வணக்கம் நேர்களே இது நாற்பதுக்கு நாற்பது வழங்குவதற்காக நான் விஷ்ணுராஜ் பரபரப்பாகி வரும் இந்த நாற்பது தொகுதிகளின் தேர்தல் களத்தை கண்ணாடியாய் பிரதிபலிக்கும் நிகழ்ச்சி இது இன்று நாம் பார்க்க போகும் தொகுதி தமிழகத்தின் வடகோடியில் உள்ள தர்மபுரி வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த தொகுதி பற்றிய அறிமுகம் இதோ கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவரான அதியமான் ஆண்ட தகடூரே தர்மபுரி ஆனதாக கூறப்படுகிறது எல்லையை ஒட்டி தொகுதி என்பதால் தமிழோடு கன்னடமும் தெலுங்கும் மக்களால் பேசப்படுகிறது சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டு தனி மாவட்டமானது தர்மபுரி கல்வியில் பின்தங்கி இந்த மாவட்டம் மிகவும் வறட்சியான பகுதி எழுபது விழுக்காடு மக்களின் பிரதான தொழில் விவசாயம்தான் தொகுதியின் பல பகுதிகள் வானம் பார்த்த பூமி கம்பு சோளம் கேழ்வரகு திணை குதிரைவாலி சாமை என்று சிறு தானியங்கள் அதிகம் விளைகிறது பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தருமபுரி பின்னாகரம் பகுதிகளில் விளையும் புளிக்கு தனி மவுசு உண்டு என்பதால் ஏற்றுமதியும் செய்யப்படுகிறது கர்நாடகாவில் பிறந்தோடி வரும் காவிரி ஒகேனக்கல் வழியாக தமிழகத்திற்குள் கால் வைக்கிறார் ஒகேனக்கல் அருவி பகுதியில் எண்ணெய் குளியிலும் பரிசல் பயணமும் இனிமையானவை தீர்த்தமலை கோவிலும் வாணியாறு அணையும் முக்கியமான சுற்றுலா தலங்கள் தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதியில் பாலக்கோடு பென்னாகரம் தருமபுரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரூர் மேட்டூர் என்று ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன இதில் பாலக்கோடு மேட்டூர் தொகுதிகளை அதிமுக வைத்துள்ளது பின்னாகரம் தருமபுரி தொகுதிகளில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அரூர் எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டதால் அவற்றுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது பதினான்கு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நான்கு பேர் தருமபுரி மக்களவைத் தொகுதியில் வாக்களிக்க உள்ளனர் நாட்டின் முதல் தேர்தலில் இந்த தொகுதி இருந்த போதும் அதன் பின் கலைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு தருமபுரி தொகுதி மீண்டும் உருவாக்கப்பட்ட போது காங்கிரசின் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தி வென்றார் பின்பு திமுகவின் கைக்கு சென்றது தம்பிதுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இங்கே முதல் முறையாக வென்றார் பின்பு அதிமுகவின் எம் ஜி சேகரும் காங்கிரஸ் கட்சியின் தங்கபாலுவும் இங்கே வெற்றி கொடி நாட்டியுள்ளார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் முதல் முறையாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தருமபுரியை கைப்பற்றியது இந்த கட்சியின் பாரிமோகன் எம்பி ஆனார் அடுத்தடுத்து தேர்தல்களிலும் இளங்கோவன் செந்தில் என்று பாமகவினரே எம்பியாக தேர்வாகினர் இருபத்தி ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு திமுக தருமபுரியை கைப்பற்றியது கடந்த தேர்தலில் பாமக சார்பில் அதன் இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வேட்பாளராக களமிறக்கப்பட்டார் திமுக சார்பில் அப்போதைய எம்பி தாமரை செல்வனே போட்டியிட்டார் அதிமுக சார்பில் களம் கண்டவர் பி எஸ் மோகன் காங்கிரஸ் சார்பில் வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியின் மகன் ராமசுகந்தன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான போது பாமக வேட்பாளர் அன்புமணி நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று நான்கு வாக்கள் பெற்று வெற்றி பெற்றார் அதிமுக வேட்பாளர் மோகன் எழுபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று நாற்பத்தி ஆறு வாக்கள் வித்தியாசத்தில் தோன்றார் திமுகவும் காங்கிரசும் முறையே மூன்றாம் நான்காம் இடத்தை பிடித்தன விவசாயத்தை பிரதானமாக கொண்ட தருமபுரி மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகள் வறண்டு போய் மக்கள் வறட்சியின் பிடியில் சிக்குவது வாடிக்கை இந்த வருடமும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல குடிநீர் பிரச்சினை ஒருபுறம் வேலை வாய்ப்பின்மை மறுபுறம் என தருமபுரி தொகுதியின் இன்றைய நிலையை படம் பிடித்து காட்டுகிறார் நமது செய்தியாளர் நந்தா பஞ்சப்பள்ளி வாணியாறு நாகாவதி ஈச்சம்பாடி தொப்பையாறு கேசரகுழி வள்ளி மதுரை மேட்டூர் இப்படி ஒன்பது அணைகள் இந்த நாடாளுமன்ற தொகுதியில் இருக்கு இதில் மேட்டூர் நிர்வாக ரீதியாக சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏரிகள் இதில் எழுபத்தி ஆறு ஏரிகள் பொதுப்பணித்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இந்த அணைகள் மற்றும் ஏரிகளினுடைய நிலையை வைத்து தான் இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் கணிக்கப்படுது இந்த அணைகள் மற்றும் ஏரிகளினுடைய தற்போதைய நிலை என்ன இதனால் இந்த மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்து போய்விட்ட நிலையில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் வற்றி போய் ஆயிரத்து இருநூறு அடிக்கு ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்தாலும் தண்ணீர் கிடைப்பதில்லை இதனால் போதிய தண்ணீர் வசதி இல்லாத காரணத்தால் கால்நடைகளுக்கு தீவன தட்டுப்பாடு அதிகமாக உள்ளது மேய்ச்சல் நிலம் இல்லாததால் இங்குள்ள விவசாயிகள் தங்கள் கால்நடைகளை அஞ்சட்டி திருவண்ணாமலைக்கு அழைத்து செல்கின்றனர் காவிரியில் ஓடக்கூடிய உபரி நீரை தருமபுரி மாவட்டத்திற்கு பம்பிங் மூலமாக அனைத்து ஏரிகளுக்கும் கொண்டு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை அரசு ஏற்படுத்தணும் அதே போல் வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் வைக்கோல் உடனடியாக கால்நடைகளுக்கு கொடுக்கணும் வைக்கோல் இல்லாதனால் கால்நடைகள் அடிமட்ட விலைக்கு கால்நடைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு விற்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு தண்ணியில் மேவு இல்லை நார்த்த மட்டிக்கு ஓட்டிருக்குதுங்க அங்கங்கே மே மேவு கிடைக்கிற இடத்துக்கு ஓட்டிட்டு போய் தண்ணி இல்லாத மேய்ச்சிட்டு வரணும் என்ன மாடு வச்சுக்கிறீங்க நாட்டு மாடு எவ்வளோ இருக்குங்க இங்கே ஒரு ஐம்பது கால்நடை இருக்கும் இது திருவண்ணாமலை வரைக்கும் மேய்ச்சத்துக்கெலாம் கூட்டு போகிறாங்களா ஆ போகிறவங்க போகிறாங்க நாங்கள் போகிறதில்ல பில்லுகள் வாங்கி போட்டு இப்படி மோட்டருங்க
கோவை பெங்களூரு என்ற நகரங்களுக்கு இடம்பெயர்கின்றனர் பொருளாதார கொள்கையினுடைய தாக்கம் இருக்குது பாருங்க அதனுடைய விளைவு இங்கே இருக்கக்கூடிய படித்த இளைஞர்கள் எட்டாவது பத்தாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு இந்த மாதிரி ஆரம்ப கல்வியிலேயே மிடிலில் இருக்கக்கூடிய இளைஞ படித்த இளைஞர்கள் கூட இன்றைக்கி வந்து மேல்நிலை கல்வியை தொடர முடியாமல் வே வேலை வாய்ப்பு இல்லாதனுடைய விளைவாக இன்றைக்கி பார்த்தீங்கனாக்கில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வெளியில் ஓடிப்பேர் அதே போல் டிகிரி முடித்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் நீங்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தாலுக்காவுக்கு ஒரு கல்லூரி இருக்கும் ஆனால் அதில் படித்து வெளிவரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு எந்த விதமான வேலை வாய்ப்புக்கும் உத்தரவாதம் இல்லாத சூழ்நிலையில் தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கனாக்கில் இன்றைக்கி பெங்களூரில் ஒரு பெரும்பகுதி இளைஞர்கள் எங்கே இருக்கிறாங்க உள்ளுரை விட்டு கிளம்பி செல்ல முடியாத படித்த இளைஞர்களுக்கு கூட வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்ய எந்த நடவடிக்கையையும் அரசியல்வாதிகள் எடுக்கவில்லை என்பது இங்குள்ள மக்களின் புகாராக உள்ளது என்னுடைய தேர்வு இந்த மக்களுக்காக யார் உழைக்கிறாங்க இந்த மக்களுக்காக அடிப்படை வசதியிலிருந்து கல்வி வேலை வாய்ப்பிலிருந்து அது மட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மக்கள் படிச்சிருக்காங்களே இளைஞர்கள் அந்த இளைஞர்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் அரசு வேலை கொடுத்தால் மட்டும்தான் வாக்களிக்கணும்னு மக்களை தீர்மானம் பண்ணணும் ஸோ அப்படி தீர்மானம் பண்ணால் தான் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவங்களுடைய பயன்பெறும் பயன்பெறும் வகையிலும் இருக்கும் காவிரி மற்றும் தென்பெண்ணை ஆறுகள் வழியாக கால்வாய்கள் வெட்டி இந்த தொகுதியில் உள்ள ஏரிகளில் நீர் நிரப்ப வேண்டும் என்பது இங்குள்ள மக்களின் வேண்டுகோளாக உள்ளது இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் நிறக்கூடிய இந்த நேரத்தில் கடுமையான பஞ்சத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மா மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை சீரடை சீர்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அடிப்படையிலே நீர்வளம் பெருக வேண்டும் அதற்குரிய நடவடிக்கையை அரசு எடுக்க வேண்டும் இந்த மாவட்டத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளவற்றில் குடிநீர் பிரச்சினை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பல இடங்களில் மின்சாரமும் சரியாக இல்லை என்பது இங்குள்ள மக்களின் கும்புறலாக உள்ளது காவிரி படுக்கையில் உள்ள நயக்ரா என்று அழைக்கப்படும் ஒகேனக்கல் இந்த மாவட்டத்தின் வழியாக சென்றாலும் குடிநீருக்காக தவிக்கின்றனர் அந்த பகுதி மக்கள் மேட்டூர் அருகே உள்ள நாகமரை ஏரியூர் பன்னவாடி கொளத்தூர் கிராம மக்களுக்கு தண்ணீர் பிரச்சினை இன்றும் பெரும் பிரச்சனை தான் பைப் போட்டு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ஆனால் தண்ணியே வரல எல்லா மாவட்டத்துக்கும் எங்கள் ஊர்ல இருந்து போகுது ஆனால் இந்த ஊர்ல இருக்கிற தண்ணி எங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கிறது உப்பு தண்ணி தான் குடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு வருஷமா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல தண்ணியே கிடைக்கிறது இல்ல கூட்டு குடிநீர் தட்டும் தண்ணி கிடைக்கிறது இல்லை எங்களுக்கு உங்க எம்பிக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் தெரியுமா அவரு இந்த பக்கம் வந்திருக்காரா பாத்துருக்காரா பாக்குறாங்க ஆனா வராங்க போட்டு தரேன்றாங்க ஆனா எந்த நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் மூலமாக கிருஷ்ணகிரி மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்கள் பயனடைந்தாலும் காவிரியை வரவேற்கும் தருமபுரியோ தண்ணீருக்காக தவம் கிடக்கிறது என்கிறார்கள் மக்கள் தங்கள் பிரச்சனைகளை தீர்ப்போருக்கு தான் தங்கள் ஓட்டு என்கிறார்கள் இந்த தொகுதியை சேர்ந்த மக்கள் எங்களுக்கும் தண்ணி பிரச்சனை தான் தண்ணி சுத்தமா வர்றதில்ல இப்ப ரெண்டு மூணு மாசமா தண்ணி வர்றதில்ல தண்ணிக்கு காலையில எழுந்து கோடி கூட நாலு மணிக்கு போனோம்னா திருப்பணி எட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் இந்த ஏரி வரைக்கும் வர வரைக்கும் தண்ணி கலையத்துக்கு சரியா போய் வீட்டில் சாப்பாடு பண்ண முடியறது இல்லை புள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பண்ண முடியறது இல்லை சண்டை வேற பைப்பான வேற ஒன்றுமே பண்ண முடியறது இல்லை எதுவுமே கண்டுக்கிறது இல்லை யாருமே வந்து ஏன் இந்த பிரச்சனைக்கு இதுன்னு யாருமே கேட்கறதும் இல்லை நமக்கு பின்னாடி தெரிகிற இந்த மதகுகள் தான் தொப்பையாறு அணையினுடைய மதகுகள் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் இந்த அணை முழுவதுமாக வறண்டு போயிருக்கு ஒரு தொப்பையாறு மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எட்டு அணைகளுடைய நிலைமையும் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஏரிகளும் வறண்டு போய் காணப்படுது ஒட்டுமொத்த ஏரிகளும் அணைகளும் வறண்டு போயிருக்கிறதுனால இந்த மாவட்டம் எழுபது சதவீதம் அளவிற்கு வறண்ட பூமியாக காட்சியளிக்குது இந்த மக்களுடைய நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருக்கிறது ஒகேனக்கல்லிருந்தும் தென்பெண்ணை ஆற்றிலிருந்தும் தண்ணீர் கொண்டு இந்த ஏரிகளையும் அணைகளையும் நிரப்பணும் அப்படின்றது தான் ஒளிப்பதிவாளர் மனவுடன் நான் நந்தா நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தருமபுரி மாவட்டம் பென்னாகரம் அருகே ஒரு பாலம் இல்லாததால் மக்கள் இன்னும் படகில் பயணிக்கும் பல ஊர்கள் இருக்கின்றன அதோடு கலங்க வைக்கும் சுங்கச்சாவடி கட்டணம் ஏமாற்றம் தந்த சிப்காட் உள்ளிட்டவை பற்றி இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் இப்ப நாம நாகமறையிலிருந்து காவிரி ஆற்றுல படகு மூலியமா பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நாகமறை அப்படின்றது கரையினுடைய அந்த பகுதி தருமபுரி மாவட்டத்தை சேர்ந்தது இப்போ இங்க இருக்கிறது பன்னவாடி இது வந்து சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தது இந்த இரண்டு மாவட்டத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கும் இடையில ஒரு மேம்பாலம் இல்லாததால தினந்தோறும் மக்கள் இந்த படகு மூலியமா தான் தங்களுடைய அன்றாட வேலைகளுக்கு செல்வதற்கு பள்ளி கல்லூரிக்கு மாணவர்கள் செல்வதற்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த படகு பயணத்தை தான் நம்பியிருக்காங்க பென்னாகரம் அருகே நாகமறை பன்னபாடியை இணைக்கும் பாலம் தேவை என்பது இங்குள்ள மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் நாமக்கரை குரக்கலையனூர் 
செம்மேடு கொண்டைநூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் மேட்டூர் அணை கட்டுவதற்காக ஆற்றங்கரையோரம் குடியமர்த்தப்பட்டனர் ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் இல்லாததால் ஏரியூர் நெருப்பூர் உள்ளிட்ட முப்பது கிராம மக்கள் தினந்தோறும் பல்வேறு தேவைகளுக்காக அபாயகரமான ஆற்றை படகில் கடந்து வருகின்றனர் மேலும் விளைபொருட்கள் மற்றும் வாகனங்களையும் மக்கள் இன்றும் படகிலேயே எடுத்துச் செல்கின்றனர் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஏதோ பொருள் கொண்டு போகிறதோ பிடிக்கிறதோ போக்குவரத்துக்கு பிடிக்கிறது அது எதாக இருந்தாலும் ஆற்ற கடந்து தான் போகணும் ஏதோ உயிருக்கு ஆபத்து தான் இது இருந்தாலும் வந்து நம்மளுக்கு பாலம் இல்லாதனால தான் பெரிய சிரமம் அதனால் வந்து நாங்கள் போ இங்கேருந்து கொண்டு போகிற பொருளோ சரி அங்கேருந்து கொண்டு வந்த பொருளாலும் சரி படகு வழியாக தான் கொண்டுட்டு வரணும் வேறு வழி இல்லை இந்த பக்கம் வரணுன்னா எங்களுக்கு வசதி இல்லைண்ணா பஸ் வசதி இல்லை பாலம் அந்த டைமுக்கு போடுறதில்ல காலையில் ஒரு டைம் மத்தியானம் ஒரு டைம் சாயங்காலம் இப்படி தான் எதுக்கு வந்தாலும் நாங்கள் போட்டு பார்த்து வந்தால் தான் இது தண்ணி நிறையாச்சுன்னா போட்டு போட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாணவர்கள் அடிக்கடி ஆற்றை கடக்க முடியாதால் அருகில் உள்ள பள்ளிகளின் விடுதிகளில் தங்கி படிக்க வேண்டிய சூழல் உள்ளது மழை காலங்களில் இந்த கிராம மக்களுக்கு படகு போக்குவரத்தும் நின்றுவிடுவதால் அவர்கள் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை சுற்றிச் செல்லும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர் நாங்கள் ஸ்கூலில் ஆற்று தண்ணி தான் படிக்கிறோம் அதனால் எங்களுக்கு டெய்லியும் போயிட்டு வர முடியாது ஹாஸ்டலில் ஹாஸ்டல்லேருந்து படிக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து பாலம் கட்டி கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இதாக இருக்கும் இப்போ டெய்லியும் போயிட்டு போயிட்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் சி இதாக இருக்கும் அப்படி அதனால் எங்களுக்கு பாலம் கட்டி கொடுங்க தொப்பூர் சுங்கச்சாவடி பெயரை சொன்னாலே அப்பகுதி மக்கள் சலிப்படைகின்றனர் தோட்டங்களில் விளையும் பொருட்களை சேலத்திற்கு சென்று விற்க முயன்றால் சுங்க கட்டணம் பெரும் தலைவலியாக இருக்கிறது என்கிறார்கள் ஐம்பது கிலோமீட்டருக்குள் இரண்டு சுங்கச்சாவடி உள்ளதால் பாதி பணம் அங்கேயே சென்று விடுகிறது என்பது விவசாயிகளின் குற்றச்சாட்டு இங்க இருக்கிற அருகாமையில் இருக்கிற மார்க்கெட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சேலம் தான் சேலத்துக்கு போகணும்னு சொன்னா கூட சுங்க கட்டணமா பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டோல்கேட் இருக்கு இந்தியாவிலேயே ரொம்ப அதிகமா வசூல் பண்ணக்கூடிய டோல்கேட் ஒன்று எல்என்டியோடது தொப்பூர் ஒட்டி இருக்கு அதை தாண்டி முப்பது கிலோமீட்டருக்கு இடையில முப்பது கிலோமீட்டருக்கு உட்பட்டு இன்னொரு டோல்கேட் இருக்கு சேலம் உள்ளூரில் போதிய வேலை வாய்ப்பு இல்லாத நிலையில் படித்த ஆண்கள் வெளியூருக்கு செல்கின்றனர் பெரும்பாலான பெண்களையோ வெளியூருக்கு வேலைக்கு அனுப்ப பெற்றோர் மறுத்து விடுகின்றனர் இதனால் அவர்கள் கனவு திருமணத்துடன் முடக்கப்பட்டு விடுகிறது எங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து எந்த ஒரு கம்பெனியும் இல்ல நாங்க வேலை பார்க்கணும்னா வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக் போக வேண்டியதா இருக்கு அப்படி போனா எங்க வீட்டுல இருக்கவங்க யாரும் எங்களால பாத்துக்க முடியாது பசங்களுக்கு வெளியூர் செட் ஆகும் பசங்களுக்கு தான் வெளியூர் எல்லாமே வெளியூர் அனுப்புறதுக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து ஓகே பண்ணுவாங்க ஆனா பொண்ணுங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க அதனால வந்து எங்க ஊர்லயே நிறைய கம்பெனி வந்தா நல்லா இருக்கும் சிப்காட் அமைந்தால் சொந்த ஊரிலேயே வேலை கிடைத்துவிடும் என்று நம்பிக்கையுடன் இருந்த தருமபுரி இளைஞர்களுக்கு பத்து ஆண்டுகளாக ஏமாற்றமே மிஞ்சி உள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டதற்கு பிறகு ஒரு செங்கல் கூட நடவில்லை என்பது இந்த பகுதி மக்களின் வேதனை குரல் புதிதாக அமையவுள்ள மத்திய அரசு வேலை வாய்ப்பை பெருக்க கனவாகவே நிற்கும் சிப்காட்டை நனவாக்கி தர வேண்டும் என்கிறார்கள் வாக்காளர்கள் தருமபுரி மாவட்டத்தில் வந்து படித்த இளைஞருக்கு உண்டான வந்து வேலை வாய்ப்போ வீட்டு வசதியோ போக்குவரத்து வசதியோ எந்த விதமான வசதியும் தருமபுரி மாவட்டத்தில் கிடையாது நம்ம சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற அன்புமணி ராமதாசோ பெரிய அளவு மட்டும் செய்கிறார ஒழிய மற்றபடி கிராம கிராமமாக வந்து கிராம மக்களுக்கு என்ன குறையின்னு சொல்லிட்டு யாரும் கேட்கறதில்ல அதுக்குண்டான குறையும் தீர்க்கறதில்ல வேலை வாய்ப்பு பாலம் சுங்கச்சாவடி என்று அடுக்கடுக்கான பிரச்சனைகள் இன்னும் தீர்க்கப்படாமல் இருப்பதை சுட்டிக்காட்டும் மக்கள் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதாக கூறுபவர்களுக்கே தங்கள் ஓட்டு என்கிறார்கள் தருமபுரி தொகுதியின் பிரச்சனைகள் பற்றி பார்த்துவிட்டோம் இந்த முறை வாக்களிக்கப் போகும் மக்களின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்க்க வேண்டாமா இதோ மக்களின் கருத்து அடுத்து யாரு மறுபடியும் பிஎம்மா வரணும்னு நினைக்கிறீங்க பிரதமரா பிரதமராவா சோனியா காந்தி கட்சி வரணும்னு நினைக்கிறோம் ஏன் என்ன விஷயம் என்ன காரணம் வந்தா மக்களுக்கு நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நல்லது செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறோம் டிஎம்கே கூட்டு போகணும் பிரதமரா யார் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ராகுல் காந்தி வரணும் என்ன காரணம் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சலுகை பண்ணுவாங்க தண்ணி கிடைக்கும் எம்பி ஏடிஎம்கே தான் அதாவது பிஎம்கே தான் ஏன்னா ரயில்வே பாலம் அறுவட்டு தருமபுரி புதுசாக ரோடு போடுறாங்க அதனால் பிஎம் கே ஓரளவுக்கு செஞ்சுன்னுங்கிறாரு மற்ற ஆளுங்களை விட இவர் ஓரளவுக்கு செஞ்சுன்னுங்கிறாரு புதுசாக இப்போ இவர் வராரா ராகுல் காந்தி வராரா அவருக்கு போடலாம் அவருக்கு போட பார்க்கலாம் அவர் இளைஞராக வராரு அவர் என்ன செய்யறாருன்னு பார்க்கலாம் எங்களுக்கு நல்லா ஆச்சு வரணும் ஓட்டு போட்டால் காசு வாங்கிட்டு ஓட்டு போட்டால் அவங்கள கேள்வி கேட்க முடியாது அதனால எங்களுக்கு நாங்கள் காசு வாங்காத ஓட்டு போடுவோம் 
எம்பி நேரில் பார்த்து நிறைய கேள்வி கேட்டுட்டோம் அவர் எதுவுமே செய்யாதனால அவர்கிட்ட நாங்கள் நேரில் பார்த்து எந்த கேள்வி கேட்கணுன்ற எங்களுக்கு அது அதை பற்றி எங்களுக்கு யோசனையே இல்லாது இருக்குது என்ன கேட்டு எந்த புரோஜனும் கிடையாது இல்லை அதனால் அவர்கிட்ட கேட்டு என்ன புரோஜனம் இருக்குது நிறைய கேட்டுட்டோம் நிறைய பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு மனு கொடுத்துட்டு நிறைய கேட்டுட்டோம் இது வரைக்குமே எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எங்களுக்கு கிடைக்கல போராட்டத்தில் நாங்கள் வந்து சில இளைஞர்கள்லாம் நாங்கள் ஒருங்கிணைச்சி பண்ணலாங்கிறது இந்த இப்போயே இருந்தேங்க ஆனால் இவ அதுக்கு நிறைய வேலையெல்லாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதுனால இப்போ அதை நாங்கள் வந்து இந்த எலெக்ஷனையே வந்து புறக்கணிக்கிற முடிவில் நாங்கள் இருந்து இருக்கிறேங்க இந்த ஓட்டு ஐடியை வாங்க வாங்கவும் மாட்டேன் அவ்வளோதான் ஓட்டு போட்டால் தானே இதை பிரச்சனைன்னு ஓட்டு ஐடியை வாங்குறதுல வரவங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நான் இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க இது வரல யாரும் எதுவும் நிரந்தரமாக பண்ணலை இனிமேல் வந்து இப்போ இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை எலெக்ஷன் பிரச்சனை இல்லை அது யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்றதும் எங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்து புதூர் ஃபுல்லாக நாங்கள் அன்புமணி ராமதாஸ் தான் எங்கள் குடும்பம் ஃபுல்லாக அவங்கள்ட்ட ஓட்டு போடுவோங்க ஆனால் எங்களுக்கு இது வரைக்கும் நல்லா செஞ்ச மாதிரி எதுவும் தெரில எங்களுக்கு இந்த முறை யார் ஓட்டு போடுவோம் இந்த முறை யார் நல்லது பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு போடுறங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி தான் சார் மோடி ஆட்சி வரப்ப பிஎம் எலெக்ஷன் வர இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன் வரப்போ சொன்னாங்க இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புன்ட்டு இப்போ திரும்ப அதே எலெக்ஷன் தான் வந்திருக்கு திரும்ப இப்போ அடுத்த ஆப்போசிட் வந்து நாங்கள் இளைஞருக்கு வேலை வாய்ப்புன்றாங்க ஆக மொத்தம் இளைஞர் வாய்ப்பு அப்படின்றது மட்டும் தொடருது வேலை வாய்ப்பு எதுவும் வரதில்ல தர்மபுரி எம்பியான அன்புமணியின் நாடாளுமன்ற செயல்பாடு திருப்திகரமாக இல்லை பாதி நாட்கள் கூட அவர் மக்களவைக்கு செல்லவில்லை அவரின் நாடாளுமன்ற ரிப்போர்ட் கார்டு இதோ மக்களவை முன்னூற்று முப்பத்தோரு நாட்கள் நடந்திருந்தாலும் வெறும் நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது நாட்களே அன்புமணி அவைக்கு சென்றுள்ளார் அதாவது அவரின் வருகை பதிவு நாற்பத்தைந்து விழுக்காடுதான் அவர் பங்கேற்ற விவாதங்களும் வெறும் பனிரெண்டுதான் தேசிய அளவில் மதுவிலக்கை அமல்படுத்த வேண்டும் மீனவர்களுக்கு தனி அமைச்சகம் அமைக்க வேண்டும் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்டவை அவர் பங்கேற்ற முக்கியமான விவாதங்கள் இது தவிர ஆறு கவன ஈர்ப்புகளிலும் அவர் பங்கேற்றுள்ளார் மற்ற உறுப்பினர்களோடு ஒப்பிடும் போது மிக மிக குறைவாகவே கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார் நீட் தொடர்பான புள்ளி விவரங்கள் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைகள் மீனவர்கள் மீதான இலங்கை படை தாக்குதல் என ஐம்பத்தோரு கேள்விகளை கேட்டுள்ளார் தர்மபுரி தொகுதிக்காக பதினைந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டதில் பனிரெண்டு கோடியே எண்பத்தி மூன்று லட்சம் ரூபாயை செலவிட்டுள்ளார் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சாதித்தது என்ன என நம்மிடையே பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் தர்மபுரி எம்பி அன்புமணி தருமபுரி மாவட்ட மக்களுடைய எழுபத்தி எட்டு ஆண்டு கால கனவை நினைவாக்கியிருக்கின்றேன் மொரப்பூர் தர்மபுரி ரயில்வே திட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கின்றேன் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் அரசு ஒதுக்கீடு செய்து இப்பொழுது வேலைகள் வேகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஓராண்டு காலத்திற்குள் இந்த வேலைகள் முடிவடையும் இதற்காக நான் மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர்களை பத்தொம்பது முறை சந்தித்து வலியுறுத்தி அழுத்தம் கொடுத்து அதன் பிறகுதான் இன்னும் சொல்லப்போனால் கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் எந்த ஒரு புதிய ரயில் திட்டமும் அறிவிக்கப்படவில்லை ஒரே ஒரு ரயில் திட்டம் இது மொரப்பூர் தருமபுரி ரயில் திட்டம் தான் அந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி இதை நான் இந்த தொகுதி மக்களுக்காக நான் கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் இந்த திட்டம் நிறைவேறினால் இந்த மாவட்டம் வளம் பெறும் வளர்ச்சி பெறும் பொருளாதார முன்னேற்றம் கிடைக்கும் வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் சென்னையிலிருந்து நேரடியாக தருமபுரிக்கு வரலாம் அது மட்டுமல்ல என்னுடைய முக்கியமான பணிகள் இந்த மாவட்டத்தில் நீர் பாசன திட்டங்கள் அதிலும் குறிப்பாக எண்ணெய்கோல் புதூர் தும்புலளி திட்டம் என்ற ஒரு திட்டம் இந்த மாவட்ட மக்களுடைய ஐம்பது ஆண்டு கால கோரிக்கை ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு நான் என் தலைமையில் மூன்று முறை போராட்டம் செய்து முதலமைச்சருடன் பல முறை வலியுறுத்தி அந்த திட்டத்துக்கு இரநூத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து இப்போ வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டுமில்ல குமார் செட்டி ஏரியிலிருந்து ஜர்தலா வேரி ஜர்தலா வேரியிலிருந்து புலிக்கரை ஏரி இந்த தண்ணி பிறகு நாகாவதி அணைக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஒரு இருபது விழுக்காடு பகுதிகளை சார்ந்த இந்த நீர் திட்டம் அங்கே போய் சேரும் அது மட்டுமில்ல கடந்த எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு ஒரு இயக்கத்தை தொடங்கினேன் காவிரி உபரி நீர் ஹொகனிக்கலிருந்து நீரேற்று மூலயமாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் அனைத்து ஏரி குளங்களில் நிரப்ப வேண்டும் என்று ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் இதற்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறு டிஎம்சி தண்ணீர் தான் தேவைப்படுகிறது இதற்கு பத்து லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேரிடம் கையெழுத்து வாங்கி முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து மூன்று முறை வலியுறுத்தி நேற்றைய முன்தினம் முதலமைச்சர் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்த நேரத்திலே இந்த திட்டத்தை அவர் அறிவித்தார்கள் ஒரு ஒன்பது இடத்துல அறிவித்தார்கள் நிச்சயமாக எவ்வளோ பணமாலும் செலவா செலவானாலும் பரவாயில்ல இந்த திட்டத்தை இந்த மக்களுக்கு நான் கொண்டு வருவேன் நிரந்தர தீ
இதனால் மூன்று லட்சம் இளைஞர்கள் வெளி மாநிலத்துக்கும் வெளி மாவட்டத்துக்கும் போயிருக்கிறாங்க வேலைக்கு அவங்கெல்லாம் இதில் திரும்பி வருவாங்க இங்கே இருக்கின்ற பத்து நீர் பாச திட்டங்கள் எண்ணெய்கோல் புது தும்பலி திட்டம் பஞ்சபலி அணை திட்டம் ஜெகநாதன் கோம்பை திட்டம் சேனேகால் திட்டம் ஆணைமடுவு திட்டம் வானியார் உபரிநீர் திட்டம் தொப்பையார் உபரிநீர் திட்டம் வள்ளி மதுரை அணை திட்டம் பொதியன் பள்ளம் திட்டம் இதெல்லாம் இதில் ஐந்து திட்டங்கள் இன்று நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் என என்னுடைய தொடர்ந்து அழுத்தம் மக்களுடைய கருத்து போராட்டங்கள் காரணமாக இதெல்லாம் இப்போ இதுக்கு முன்பு நாம் போராடணும் ஆனால் இப்போ கூட்டணியில் சேர்ந்துருக்கிறோம் அதனால் இன்னும் திட்டம் கொண்டு வரதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் தர்மபுரி தொகுதியில் இரண்டாம் முறையாக வெற்றி பெறும் முனைப்பில் களமிறங்கும் பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி திமுகவின் செந்தில்குமாரை எதிர்கொள்கிறார் அங்கே போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் பற்றிய அறிமுகத்தை தற்போது பார்க்கலாம் ராமதாசின் மகன் பாமக இளைஞரணி தலைவர் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மருத்துவர் என பல அடையாளங்களை கொண்ட அன்புமணி தர்மபுரியில் அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடுகிறார் அவரது மனைவி சௌமியா பசுமை தாயகம் அமைப்பின் நிர்வாகி இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வானார் அப்போது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார் நூற்றி எட்டு அவசர ஊர்தி திட்டம் இவர் அமைச்சராக இருந்த போதுதான் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது பொது இடத்தில் புகைப்பிடிக்க தடை அமலாக்கப்பட்டதுடன் புகையிலை விற்பனைக்கான கடும் கட்டுப்பாடுகளும் கொண்டு வரப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணியில் தர்மபுரியில் போட்டியிட்டு வென்று பின்பு கூட்டணியை விட்டு வெளியேறினார் கடந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட பாமக சார்பில் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் ஆனால் இதே தர்மபுரியில் உள்ள பென்னாகரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் இன்பசேகரனிடம் தோற்றார் திமுக வேட்பாளரான எஸ் செந்தில்குமார் தருமபுரி மாவட்ட திமுக இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக இருக்கிறார் மருத்துவ படிப்பில் எம் டி முடித்துள்ளார் டிஎன்பி மருத்துவ பரிசோதனை மையத்தை நடத்துகிறார் இவருக்கு சொந்தமாக பள்ளியும் இருசக்கர வாகன விற்பனை நிலையமும் உண்டு அமா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வட்டம் மோலையானூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் எம் எஸ் சி தாவரவியல் படித்துள்ளார் தற்போது அமமுக தலைமை நிலைய செயலாளராக இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் மொரப்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வானார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி எம்எல்ஏ வாக தேர்வான இவர் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராகவும் இருந்தார் கடந்த சட்டமன்ற தேர்விலும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியில் வெற்றி பெற்று எம்எல்ஏ ஆனார் டிடிவி தினகரனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர் பழனியப்பன் மக்கள் நீதி மைய வேட்பாளராக போட்டியிடும் ராஜசேகர் வழக்கறிஞர் காரிமங்கலம் வட்டம் பந்தராள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் எம்ஏஎம் பில் பி எல் பிஹெச்டி பட்டங்களை பெற்றுள்ளார் நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த ருக்மணி தேவி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் சார்பில் தர்மபுரியில் போட்டியிட்டார் முப்பது வயதான இவர் விவசாயியாக உள்ளார் தர்மபுரி தொகுதி நிலவரம் பற்றி இன்று விரிவாக தெரிந்திருப்பீர்கள் நாளை இதேபோல் தென்காசி தொகுதி குறித்து பார்க்கலாம் விரிவாக பார்க்கலாம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு